Здравствуйте, дамы и господа! И у меня последние новости из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня на рассвете в курортном городе Дения на северном побережье Испании произошло дорожно-транспортное происшествие. На большой скорости джип вылетел за пределы набережной и протаранил рекламные щиты. После машина перевернулась. По данным местных СМИ, за рулем находилась поп-дива России 90-х Наталья Ветлицкая, а также с ней находились три танцора из ее музыкальной группы. Певица возвращалась из ночного клуба после выступления. На трассе шел дождь, и водитель машины не справился с управлением на одном из крутых поворотов. В крови певицы был обнаружен алкоголь. Состояние здоровья Натальи Ветлицкой оценивается как тяжелое. Она была экстренно госпитализирована в одну из местных клиник. Для Ветлицкой это уже не первая неприятность за последние месяцы. Совсем недавно на концертах в России она потеряла сознание прямо во время выступления и потом у нее обнаружили коронавирус. Все это было связано с тем, что актриса не вакцинировалась. Российские власти поставили запрет на концерты Натальи Ветлицкой, пока она не пройдет курс вакцинирования. Ближайшие ее концерты в Москве и Санкт-Петербурге были отменены по той же причине. Наталья Ветлицкая – одна из выдающихся российских певиц, наибольшую популярность получила в 90-е годы прошлого столетия. Была замужем за Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым, Павлом Смеяном и многими другими. Наибольшую известность получила благодаря хитам «Но только не говори мне», «Глупые мечты», «Глаза цвета виски» и многие другие. В последние годы многое изменилось в жизни Ветлицкой. По слухам, она вступила в секту и чуть не потеряла дочь из-за этого. На данный момент, около 10 лет, она уже проживает в курортном городе Дения на юге Испании, в шикарном двухэтажном особняке.